বর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের লিখিত রূপকে প্রত্যেকটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে মানে সর্বনীতি বলি সর্বনের লিখিত রূপ হচ্ছে দুইটি সর্বনীর লিখিত রূপ কয়টি দুইটি সর্বনীর লিখিত রূপ কয়টি হবে দুইটি সর্বনের লিখিত রূপ হচ্ছে দুইটি এক হচ্ছে পূর্ণ রূপ আর একটা হচ্ছে পূর্ণ রূপ প্রকার সর্বনের পূর্ণ রূপ হচ্ছে যখন কোন যখন ভাষা ভাষায় ব্যবহার করলে ভাষা লিখার সময় ভাষা লিখার সময় যখন সর্বনো স্বাধীনভাবে কোন শব্দে বসে তখন সেটা কি হয় পূর্ণ রূপ ধারণ করে বা পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন কোনো পূর্ণ রূপ মানে এটি বসে হচ্ছে সরাসরি যখন এটা বসে কোনো অন্য মানে অন্য নির্ভরশীল না হয় সেটা হচ্ছে কি স্বাধীনভাবে সব যে বর্ণ মানে যখন পূর্ণ রূপটা সর্বনের লিখিত পূর্ণ রূপ হচ্ছে যখন কোনো সর্বর্ণ মানে ভাষা লিখার সময় কোনো শব্দের মধ্যে কোনো শব্দের মধ্যে কি করে স্বাধীনভাবে বসে তখন পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন অলস এখানে শব্দে প্রথমে হতে পারে মাছের হতে পারে শেষে হতে পারে তাহলে অলস কিছু রঙে প্রথমে ব্যবহার করলাম শব্দে প্রথমে অলস আকাশ যেমন অসর্বর্ণ আবার সরাকা এগুলো সর্বর্ণ আবার মাছে যদি আমরা ব্যবহার করি যেমন ধরো রসমু বাউল মাছে যদি ব্যবহার করি বাউল বাউল এটা হচ্ছে কি মানে মাছে বসে আর শেষে যদি ব্যবহার করি কি হচ্ছে যেমন বই রসমি খাল ও ও তাহলে এগুলি কি হচ্ছে শেষে ব্যবহার হচ্ছে তাহলে সর্বদের পূর্ণ রূপটা এইভাবে ব্যবহার হয় স্বাধীনভাবে শব্দের মধ্যে মাছে হতে পারে তারপর শেষে হতে পারে মাঝে হতে পারে প্রথমে হতে পারে এবং এইভাবে যখন স্বাধীনভাবে বসে তাকে বলা হয় পূর্ণ রূপ আর সর্বদিন সংক্ষিপ্ত রূপটা কি খেয়াল করো সংক্ষিপ্ত রূপটা হচ্ছে অভিন্ন আমরা সর্বর্ণ কয়টা পেয়েছি এগারোটি এগারোটির মধ্যে অভিন্ন অভিন্ন মানে কি কটা বাদ দিয়ে আর যে দশটা সর্বর্ণ থাকে আর দশটা থাকলো এই যে সর্বর্ণগুলি আছে এগুলো যখন ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন এগুলি কি সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে বা সংক্ষিপ্ত রূপ পরিপ্রহ করে এগুলি কি এগুলো হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আমি আরো বলছি সর্বর্ণের সংক্ষিপ্ত লিখিত লিখিত রূপ হচ্ছে অভিন্ন অন্য সর্বর্ণগুলো যখন অভিন্ন অন্য সর্বর্ণগুলো যখন ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয় তখন সেগুলো কি করে সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগ্রহ করে আর সর্বর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় কি তা সর্বর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় তা আর সর্বের এই সংক্ষিপ্ত তার যে সংক্ষিপ্ত রূপ তার এই চিহ্ন হচ্ছে দশটি সর্বের সংক্ষিপ্ত রূপ তারের চিহ্ন হচ্ছে কয়টি দশটি তারের চিহ্ন হচ্ছে দশটি আর যেহেতু বলছে অভিন্ন সুতরাং আমরা সর্বর্ণ কয়টা পেয়েছিলাম এগারোটি পেয়েছিলাম এগারোটি থেকে অভিন্ন বলছে অছাড়া তাহলে দশটি আর এই দশটি যে তার চিহ্ন সেগুলো আমরা কীভাবে লিখতে পারি যেমন ধরো যখন ব্যঞ্জন ব 
যদি তোমরা বাসায় এমনি ভালোভাবে করো তারপরে হচ্ছে তাহলে এটুকু আজকে এটুকু থাকলো আর আগাগুলি বাসায় ভালো করে করবা তাছাড়া তোমরা কি করবা এখান থেকে তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে এই অধ্যায় থেকে তোমরা বৃষ্টির প্রশ্ন এবং বৃষ্টির উত্তর তৈরি করবা প্রশ্নগুলো কিভাবে তুমি করবা উত্তর তৈরি করবা আমি বলছি যেমন বলা ধরো ধ্বনি নির্দেশন শান্তিতে চিহ্ন কী বলে তারপরে বর্ণ বলে তারপর তারের চিহ্ন কয় কী বর্ণমালা কয় কী এই ধরনের প্রশ্ন এখন উত্তর তোমরা তৈরি করবা তাহলে আজকের মতো আমাদের আলোচনা এখানে এটুকুই থাকলো আর আগামী সপ্তাহে আমরা কী করবো এই অধ্যায়ের যে পরের যে বিষয়গুলো আছে পরের যে গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তাহলে সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ